dear all welcome back to business communication class in the normal discussion area role of audio visual aids in presentation audio visual aids comprises of three words audio visual and audio visual and the audio visual aids nu parayunnathu moonu reethiyil namukku classify cheyyam because adinathu audio format und and visual format und and also audio and visual idu rendum combine cheyumbol undavuna oru plus synergy effect undu so adagondu thane endakkana audio aids visual aids allengil video aids and also finally audio video allengil audio visual aids endano nammude namukku nokka so first one audio aids idu adhigam explain cheyanda karyam onnalla general common sense use cheyyanal thane manasalavum endana audio aids video aids allengil audio visual aids ennallathu adayathu simple aid audio aids nu parney cheyyanal കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വോയിസിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് ഓഡിയോ വെയ്റ്റ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിവൈസസ് ത്രൂ വിച്ച് മെസ്സേജസ് ക്യാൻ ബി ഹേർഡ് ബട്ട് നോട്ട് സീൻ അതായത് കേൾക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് നമ്മളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരുന്നു ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ ഓഡിയോ എയ്ഡ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റേഡിയോ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ആൻഡ് സ്ലീ ഡി പേഴ്സ് ആർ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് അത് ഓഡിയോ എയ്ഡ്സിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോ ഓഡിയോയ്ക്കകത്ത് സൗണ്ട്സ് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിഷ്വൽസ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഇവിടെ വിഷ്വൽസ് കാണാം ബട്ട് സൗണ്ട്സ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിവൈസസ് ടു വിച്ച് മെസ്സേജസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ബട്ട് നോട്ട് ഹേർഡ് അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ കാണാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസ്റ്റേജ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ചാർട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിവൈസസ് ടു വിച്ച് മെസ്സേജസ് ക്യാൻ ബി ഹേർഡ് കേൾക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാണാനും സാധിക്കുന്ന ഒരേ തരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ മീഡിയാസിനെയാണ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്നും എന്താണ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം these are instructional devices which are used to communicate messages more effectively through sound and visuals because ee oru audio visual aids inde ettom best example nu parayunnathu nammude audience ne sound il kudiyum and also visual adhaaye nammude ear um eyes um use cheyidittu rendu sensory elements use cheyidukonde valare easy aayittu namukku message endana communicate cheyanannu uddeshikkunnu ennalladu manasilaakkan sadhikkum so these aids help in stimulating the sensory organs like ears and eye to facilitate quick comprehensions of the message by the ഓഡിയൻസ് സോ മറ്റേ നമ്മളൊരു സ്പീച്ച് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഴ്സും പക്ഷെ ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു തേർഡ് വേൾഡ് കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ബ്രിങ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ടു പ്രസന്റേഷൻ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓഡിയോ വിഷ്വൽസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് എലമെന്റിനെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും so audio visual aids provide powerful force in the learning process because namaku stress kodukkanadum allengil for example an accidents in importance ne kurichu nan parayana pakshe nan etra paranju kanyalum adu kelkunavarkku manasilavunna oru limitation undu pakshe real life il nadakkuna oru anjara accidents inde nan oru visual content ne represent cheyana with sound nan represent cheyana nundengil a real life accidents kaanumbol manasilavum etra thonum serious aayittu oru kaaryam aanu nammal discuss cheynathu adallengil nammal discuss cheyda oru point inde oru importance etra thonum ullathaanannu namukku valare easy aayittu manasilaakkuvan sadhikkum so audio visual material stimulate motivations and help learners because audio visuals ilude namukku pictures graphs adallengil valare colorful aayittulla fonts themes designs idellam use cheyittu customers ne attract cheyan vendum ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് മൂഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് വൈബിലോട്ട് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ അതാണ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലിറ്ററേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ഇലിറ്ററേറ്റ് പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വിഷ്വൽ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതിന്റെ തോടിയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ റിയൽ
ബിക്കോസ് അതിൽ ഓഡിയോ ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും സോ ഒരു പ്രസന്റേഷനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി പറയും പോലെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിലോട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് സോ ഇവിടെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും പവർ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് ആണ് സോ അങ്ങനെ പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺവേ എ മെസ്സേജ് ക്ലിയർലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാക്കുകളിലൂടെ വാക്കുകളിലൂടെ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോയും വിഷ്വൽസിലൂടെ സോ അതിലൂടെ കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് കസ്റ്റമേഴ്സിലോട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും then it helps to supplement spoken word adayithu nammal parayunnadodoppam thane aa parayna vaakkalukku anusrithamayittulla images allengil audios aanu nammal include cheyyunnathu so nammal parayunnathu endanu nalladhu korachu in-depth aayittu kelkuna aalukalukku manasilaakkuvan sadhikkum then it will helps to impress ideas better because nammal parayunnathu idinu moopu paranjathu pole or accident ne kurichu message convey cheyyunnathinu mumbai real life lulla korachu accidents inde visuals include cheyyanal adinte seriousness endanu nalladhu viewers ne പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് ദ പ്രസന്റേഷൻ റിയലിസ്റ്റിക് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റോറി മാത്രമായിട്ട് പോകും പക്ഷെ വിഷ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു റിയൽ ഒരു റിയൽ ഫിനോമിനൻ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതുമായി കണക്ടഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിൻ ഒരു ഒരു സിമുലേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അട്രാക്ട് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എത്ര ഒച്ചയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബഹളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ ടെക്നോളജി എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഓഡിയോ ഒരു നേച്ചറിന്റെ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ബാസ് ബൂസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിസണേഴ്സിന്റെ അറ്റൻഷൻസ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ബെറ്റർ ഇൻസൈറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്പീച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാക്കുകളിലൂടെ പറയുന്നതിന് എനിക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് എന്റെ മൂഡ് എന്റെ ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്റെ നോളജ് ലെവൽ ഇതെല്ലാം അതിന്റെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ് സോ എത്രത്തോളം ഞാൻ വാക്കുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഒരു കാറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നതിലും നല്ലത് ഞാൻ വിഷ്വൽസിലൂടെ ആ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് കാറ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ റിയൽ ലൈഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതിലും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ ആ ഒരു പ്രസന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിഷ്വലിലൂടെ ആ ഓഡിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലിസണേഴ്സിന് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ബെറ്റർ ഇൻസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാനും അവർക്ക് തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഈ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ദെൻ ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലേണേഴ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ലെക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ബോറിംഗ് ആവും സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബോറിംഗ് ലെക്ചർ പോകുന്നതിന് പകരം ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കൊരു മ്യൂസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വിഷ്വൽസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ആ വ്യൂവേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്സ് ടു ചേഞ്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിക്കോസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളൊരു സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റേഡിയോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു എലമെന്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീച്ചിൻ്റെ അകത്ത് റേഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പീച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യാണ് അത് ലൈവ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് റേഡിയോയിലാണ് സോ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബേസിൽ ഈ ലൈവ് സ്പീച്ചിന്റെ ബേസിൽ സോ നമ്മുടെ സ്പീച്ചിൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റേഡിയോ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഓൾഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഴയ ടേപ്പ് കാസറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം സോ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ മൈക്ക് ഒക്കെ കെട്ടിവെച്ച് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ അതാണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു കോമൺ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ നാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കോളാമ്പി പോലെയുള്ള ഒരു മൈക്ക് കെട്ടി മരങ്ങളിൽ കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം അനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു നാട് മൊത്തം കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് അതല്ലെങ്കിൽ സം ടൈം ഷേർച്ച് ടെമ്പിൾ മോസ്ക് ഇവിടെയെല്ലാം പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും സോ ഇതിലൂടെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടെക്നിക് ആണ് ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വലി തന്നെ വന്ന് പല പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ ഇനാഗ്രുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ടെലിഫോണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് സോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിൽ ഓഡിയോ ഇല്ല വിഷ്വൽ അപ്പീരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തീംസ് മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് സോ പ്രൊജക്റ്റഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പവർ പോയിന്റ് പ്രൊജക്ടർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ വിഷ്വൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തിയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ പ്രൊജക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ പ്രൊജക്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിലൂടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നോൺ പ്രൊജക്ടഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്ടറിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്റ്റ്സിനെ നമ്മൾ ആ സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ടഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ നോൺ പ്രൊജക്ടഡ് സോ വിഷ്വൽ എയ്റ്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രൊജക്ടഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് സ്ലൈഡ്സ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് വിഷ്വൽസ് ആണ് ഇത് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ടർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഷീറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ബോർഡിലോട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ ഫിലിം സ്ട്രിപ്സ് ഇപ്പൊ ഫിലിം സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഓൾഡ് ടെക്നിക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പണ്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഫിലിംസിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂവീസ് ഒക്കെ ഫിലിം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിലിമിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് വെക്കാണ് സോ അതിന്റെ ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിഷ്വൽസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം പല ഓൾഡ് ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലും ഈ ഒരു ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിലിം സ്ട്രിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള
ദെൻ ബുള്ളറ്റിംഗ് ബോർഡ് സോ ബുള്ളറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ദെൻ ആ ഓരോ ബുള്ളറ്റിൽ നോക്കി നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലേസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റോ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പിക്ചർ ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്ന പിക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലിപ് ചാർട്ട് സോ ഫ്ലിപ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സ്ലൈഡ്സിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫോം ആണ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയ ചാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചാർട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ചാർട്ട് മറിച്ച് മറിച്ച് ഓരോ ചാർട്ടും പുറകോട്ട് മറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്നത് സോ അതാണ് ഫ്ലിപ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദെൻ മാപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈനലി മോഡൽ സോ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നൈഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ നൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് നൈഫ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിന്റെ അകത്ത് പ്രൊജക്ടറിന്റെ അണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് സോ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അതായത് വരച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോക്സ് നമ്മൾ പല കാർട്ടൂൺ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓരോ മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോയും ഇൻക്രീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ മോഷൻ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ പതിപ്പ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡി ടി എച്ച് വഴി മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ദെൻ ടെലി കോൺഫറൻസിംഗ് ടെലി കോൺഫറൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോട് കൂട്ടിയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഇതേപോലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മീഡിയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം സോ നോൺ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ അണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഡ്രാമ ബിക്കോസ് ഈ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീഡിയോ കാറ്റഗറിയിൽ വരും പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഡ്രാമ ഒരു നാടകം പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതൊരു നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് പെപ്പറ്റ് ഷോ പെപ്പറ്റ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കാണുന്ന ഈ പാവകളി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പാവകളിനെയാണ് പെപ്പറ്റ് ഷോ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോക്ക് സോങ്സ് ഈ ഫോക്ക് സോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സോങ്സിലൂടെ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വിടുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോക്കിംഗ് ഡോൾസ് ടോക്കിംഗ് ഡോൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാവകളി ആക്ച്വലി പപ്പറ്റ് ഷോയും പാവകളിയാണ് ടോക്കിംഗ് ഡോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രിക്കുലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ വെൻട്രിക്കുലിസത്തിന് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാവ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പീച്ച് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പ്രസന്റ് കയ്യിൽ ഒരു പാവ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡോൾ ഉണ്ടാവും സോ ആ ഡോളിന്റെ മാവത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ ഉപയോഗിച്ചനക്കും സോ ഈ കൈ അനക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ചുണ്ട അനക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാതെ ഈ ആക്ച്വലി ഈ ഡോളിനെ മോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വോയിസ് കൊടുക്കും സോ ഓഡിയൻസ് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പരിധി ഈ പാവയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ രീതിയിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും സോ ഇത്രയും രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡേൺ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ
Next one, availability of equipment, materials and fund. So money, cash, capital is very important. If we invest in our materials, we can invest in our equipment and materials. If we invest in our fund, we can invest in our minimal setup and cash equipment design. Much better. And next one, skill experience of the presenter in preparation. And this audio visual aids are in the same way. If you prepare this, you can prepare this, you can present this, you can deliver this speech, you can deliver this speech, then it will be effective. So, all of you can do that audio visual aids best at campaign to campaign to skill. And also, you can do that experience. And finally, you can do that present to campaign to campaign to campaign to campaign to campaign. ओडियो विजुअल एड्स से एटम एफेक्टिव आर्डर रीडिंग प्रसंदी आन साधिक की होलो। नेक्स्ट यून एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओडियो विजुअल एड्स। सो फर्स्ट एडवांटेजेस आन डिस्कस इन अदर। फर्स्ट एडवांटेज इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर एफेक्टिव आन। Jadi para ini nak karya yang kalau kita nampol supporti orang la audio visual support semua guna kau tu, aduk untuk dana nampol communication alangkah message delivering proses yang para ini tu, walau efektif aja. Next one helps to grab the attention of the audience, because orang individual person dengan samsari kau bod, nampol already cover ini tu, walau sometimes ego clashes orang orang la sahaja tu walau kurang lah. Audio visual tu idea nampol use ini tu kan? Orang para ini orang individual, lingkup person to person in between orang ini ego clashes, orang para ini orang kurang kan? Suatu kau. It enhances the energy level of the speaker and the audience because the audio and video cues in the same the correct should be the presentation live hour correct should be involved down actually speaker and also listeners then it provides realistic approach and experience because very visual load a number of video a link load situation present you know other number one kilo to para in the middle day and night difference on the so visual support would be a little bit realistic at a little real life will carry a little kind of a little feel I'm creating on Saudi Kim and it is better for overburden lectures continuous at a lengthy at the carrying like explain to the good thing I'll I'll look for a little bit of a little some sure so other than them or a visual aids and little audio is included in the young I'll link a visual something videos and little pictures included in the young easy at a customer is an attention maintain jitter but are effective at a conversation maintain jitter moon go to one one Saudi disadvantages. I have presented how to do this. Slides and computer technology and also how to visuals collect and materials collect and how to do this. This is a big burden. 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 Then odious distraction. This is a big burden. अधिन एडवांटेजेस होंडन तो बोलनी हो पर शादी ने पोवले धन्ने चले डिसएडवांटेजेस होंडर कारण नमल डू ऑडियो वाले इंगली विजुअल से केट गए ना नमल निलकन ना कॉन्वर्सेशन है ना चले पोल आ सूची इधर टे कस्टमरीज अलग लिसनेशन का माइंड मटेरियलों डे पुआन उला साधी देंडर कारण इधरे मुंबा नमल एक्सीडे� रफ़ फाइट हो रहा है मतलब इनकी कोर्स आवर इंटेंसिटी नमक कूटी समझाई गया जाती है पक्षे उरे रियल लाइफ फैक्स वाले उरे लाइव ऑडियंस लोट कांड चाहिए अल चलो पूर्ण आदे आदे इडिक्कन ने रीड या नेगल कांड ना ऑडियंस इन्टे पर्सपेक्टिव और आल्सो आवर डे साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ � चले आलेख लोग के चले पोला तो कंटेनर कंपलीटली डिस्ट्रैक्टेड आया था इंटर कॉन्वर्सेशन अपने इस पीछे लेना अधैर तो आप रेड माइंड आउट आई पॉइंट साथ दिए उन्हें अधैर उन्हें तो नहीं ये ऑडियो विशेष यूज़ ही इनपर मच केयरफुल आए रखना मोरिंस ने डिस्ट्रैक्शन वाले ये दिखे कोर because nama kau rekaan yang paraya nana kita nama lada ur adni meter tu notes prepare inu, then nama lada manusia aku nu pay paraya nu. Paksa niere marsh, liru audio visual aids nana nanti kita nama lada already notes collect inu, nama lada prepare inu, then addition to that nama lada slides prepare je nana, and also iter slides nama lada deliver inu nala technology kelar nala karya nana nama lada mungkin note kana, and adni meter tu lala audio visual materials ini, dalam nama lada collect inu, so itu completely time consuming process inu. And audio board is for the most important part of the process. So, we will discuss the audio visual aids in the area. So, if you have any questions, feel free to contact me 
So this is Nishan Shashi signing off. Thank you so much guys for your attention. So have a wonderful day. Take care. Goodbye.